என்னாச்சுப்பா ஏ ஷாக் ஆயிட்ட ரிலாக்ஸ் நீ மாப்ள எப்படியும் இது ஒண்ணு கான்ட்ரவர்சியான வீடியோல இந்த வீடியோ பாக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி தோணுது நீங்க கல்யாணத்தை விட்டு பேக் அவுட் பண்ண போறீங்கன்னு தோணுது அது மட்டும் இல்லாம அம்மா உங்க கிட்ட அக்காவ சம்பந்தம் பேச வந்தப்போ நீங்க என்னெல்லாம் பேசுனீங்களோ அதெல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு எல்லாம் நடிப்பும் இருக்கு அக்காவ கல்யாணம் பண்ணிக்க எனக்கு விருப்பம் இல்ல அப்படி இப்படின்னு என்ன ஒருவேளை நீங்க பாக்குறீங்களா இருங்க ஒரு நிமிஷம் எங்க போச்சு ஆம் பாருங்க பாருங்க சரி பிரிதா நான் கல்யாணத்துல இருந்து பேக் அவுட் பண்ணிடுறேன் சந்தோஷத்துக்காக கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதிச்சேன் இப்போ உன் சந்தோஷம் நீ சொன்னதுனால நான் கல்யாணத்துல இருந்து பேக் அவுட் பண்றேன் போதும் தேங்க்யூ அது ஒண்ணு இல்ல பிருத்வி இந்த வீடியோ நான் சேஃபா தான் எடுத்தேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க நான் அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லைன்னு ஏதாவது போய் சொல்லி ட்ராமா பண்ணா அதுக்கப்புறம் ஏன் எப்படி பண்ணீங்கன்னு நான் உங்களுக்கு தேவையில்லாம கேள்வி கேட்க வேண்டி வரும் அதனால நீங்க கல்யாணத்தை நிறுத்திருவீங்கல்ல அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ருதி நீ இந்த வீடியோவை எடுக்காம இருந்தாலும் நான் கொடுத்த வாக்க காப்பாத்திருப்பேன் ரீசனை தான் சொல்லிட்டேன்ல ஏன்னா நான் உன்னோட அக்காவை ரொம்பவே மதிக்கிறேன் அண்ட் எனக்கு அவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் உங்க அக்காக்கு சத்தியம் பண்ணதுனால மட்டும் அந்த சத்தியத்தை நான் நிறைவேற்றுவேன் கல்யாணத்துல இருந்து பேக் அவுட் பண்ணிடுவேன் இனிமையா பேசும் போதெல்லாம் உங்க இனிமையான பேச்சு மேல ரொம்ப டவுட் வருது எனக்கு ஏன்னா நீங்க நினைக்கிறது ஒண்ணு வெளிக்காட்டுறது ஒண்ணு மனசுல திங்க் பண்றது ஒண்ணு நீங்க எவ்வளவு ஸ்வீட்டா பண்ணாலும் நான் அதெல்லாம் நம்பவே மாட்டேன் பிருத்வி என்ன இது ஒவ்வொருத்தர் எண்ணத்தை பொறுத்தது இப்படி நீ நினைப்ப நான் ஒரு விதமா யோசிப்பேன் ஆனா எல்லா பொண்ணும் ஒன்ன மாதிரி யோசிக்க மாட்டால அப்படி யோசிச்சா அவன் பேர் ஸ்ருதி ஆயிடும் அப்புறம் என்ன மாதிரி யோசிச்சா அவன் பேரு பிருத்வி ஆயிடும் இல்லையா பேசிக்கலி நீ என்ன யோசிக்கிறியோ அது ரொம்ப தப்பு நான் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லணும் நினைக்கிறேன்னா நான் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் நீங்க எவ்வளவு நல்ல மனுஷங்கிறது இந்த கல்யாணத்துல இருந்து பேக் அவுட் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிடும் Bye. All the best. Mm. நீ சொன்னது ரொம்பவே கரெக்ட் பயாடி ஸ்ருதி நான் எப்படி தெரியறனோ கண்டிப்பா அப்படி கிடையாது நவ் யூ ஜஸ்ட் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் இன்னைக்கு என்ன எப்படி கேவலப்படுத்துறியோ எவ்வளவு அவமானப்படுத்துறியோ அது எல்லாத்துக்குமே நான் உன்ன பழி வாங்குவேன் கண்டிப்பா உன்னை அவமானப்படுத்துவேன் கண்டிப்பா பாரு இது நீ வாழ்நாள் முழுக்க மறக்கவே மாட்டேன் யோசிச்சு யோசிச்சு வருத்தப்படுவேன் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த நீ ஒரு வீடியோ எடுத்துட்டா எனக்கும் பிரீத்தாக்கும் கல்யாணம் நடக்காதுண்ணா நடக்கும் இன்னைக்கு எனக்கும் பிரீத்தாக்கும் கல்யாணம் நடந்தே தீரும் நீ வேணும்னா பாரு உன்னோட அம்மா அவஸ்தப்படும் போது துடிக்கும் போது மரண படுக்கைக்கு போக தயாரான உடனேயே உன்னோட அக்கா என்கிட்ட ஓடி வந்து என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க பிருத்வின்னு சொல்லுவா அதுக்கப்புறம் அவ ஒரே அடியா எனக்கு சொந்தமாயிடுவா சோ நீ என்ன நினைச்சியோ அது கண்டிப்பா நடக்காது ஏன்னா நான் என்ன யோசிச்சனோ அதுதான் நடக்க போகுது அட சீக்கிரமா முடிங்க ஃபங்க்ஷன் இன்னைக்கு ஈவினிங் தான் ஓகே மேடம் இந்த கேண்டல்ஸ் வச்சு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா டெக்கர் பண்ணிருக்காங்க எல்லாரும் வந்துட்டீங்களா சரி பூஜை எப்படி இருந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்துது இன் ஃபேக்ட் அந்த கடவுளே இறங்கி வந்து எனக்கு bless பண்ண மாதிரி இருந்துது தட்ஸ் சோ ஸ்வீட் பை தி வே கரண் எங்க இருக்கா எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் பூஜைக்கு கூட வரலையே என்ன சொல்றீங்க அக்கா கரண் வீட்ல இல்லையா அண்ணா அத அது एक्चुअली ரிஷப் அண்ணா கூட வீட்ல இல்ல I think Karan and Rishya are going to go away from the house. Strange. Anna and Thambi are going to go away from the house. Anna, who is going to tell me who is going to go away from the house? I'm going to go away from the house. I'm going to go away from the house. I'm going to go away from the house. I'll be really happy to see you guys. Please come away from the house. I'm going to go away from the house. Karina, I don't know what you're going to say. I'm going to go away from the house. ஒருவேளை என்கிட்ட சொல்லிருக்கலாம் அத நான் மறந்துருக்கலாம் ஐ எம் சாரி நான் இது வந்துடுறேன் சரி ரமோனா மோம் நீங்களும் போய் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க களைச்சு போயிருப்பீங்கல்ல 
அதுக்குள்ள இங்க இருக்கிற வேலையை நான் முடிக்கிறேன் சரி வாங்க சரிமா மாயிரா நீயும் போய் ரெஸ்ட் எடு நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கலன்னா ஈவினிங் எப்படி அழகா இருப்ப இல்லையா கிருத்திகா போமா மாயிராவ அவ ரூம்க்கு கூட்டிட்டு போ போன சொல்றல்ல சரிமா புரியும் <laughs> ஓகே இப்போதான் உனக்கு தெரிஞ்சு போச்சுல்ல ஒரு விதத்துல இதுவும் ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான் இப்பவே கரணுக்கு கால் பண்ணல ஓ போன்ல இருந்து கால் பண்ணலாம் மஹிரா நீ கரண் அண்ணாவுக்கு வீடியோ கால் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கோ ஆனா ஏன் போன்ல இருந்து வேண்டாம் மஹிரா பிளீஸ் ஓகே மஹிரா ஒருவேளை கரண் பிரீதாவோட கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கலாம் எனக்கு என்னமோ ஒருவேளை அவனுக்கும் பிரீத்தாக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நம்ம உணர்ந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் அதனால பிரீத்தா இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தப்புன்னு தோணியிருக்கு பிரீத்தா இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அதனால அவன் பிரீத்தாவோட கல்யாணத்தை நிறுத்த போயிருக்கலாம் இருந்தாலும் வெளியாளுங்கிற <laughs> 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 ஆண்டி நான் இந்த தண்ணியை குடித்தேன் இந்த தண்ணியோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு உடனே நான் வெளியால் வந்து உங்ககிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பிரச்சனை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பிள்ளையான நான் சொல்கிறது பெட்டராக இருக்கும்ல பிரச்சனை உடனே சால்வ் ஆகிடும்ல இல்லையா ஆண்டி கொஞ்சம் இதை குடிச்சு தான் பாருங்களேன் இல்லைப்பா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதை குடிச்சு பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்கும் இவங்கக்கிட்ட தான் தண்ணி வாங்குவோம் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் ஆண்டி அதெல்லாம் சரி ஆனால் நிஜமாவே தண்ணியோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க வெளியால் வந்து இத பத்தி சொன்னாங்கன்னா நல்லா இருக்காது இல்ல சரி நீங்க இவ்வளவு சொல்றதுனால நான் டேஸ்ட் பண்றேன் இல்லையப்பா தண்ணி நல்லா தானேப்பா இருக்கு எப்பவும் குடிக்கிற மாதிரி தான் அந்த டேஸ்ட் இருக்கு ஆண்டி நான் ஃபர்ஸ்ட் சிப் குடிக்கும்போது கூட டேஸ்ட் நார்மலா தான் தெரிஞ்சது ஆனா நான் அதை கொஞ்சம் குடிச்சிட்டே இருக்கும்போது தான் எனக்கு அந்த தண்ணியோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமா தெரிஞ்சது நீங்க கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சு தான் பாருங்களேன் சரி சரி உங்களுக்கு அப்படி தோணுச்சுன்னா நான் மறுபடியும் குடிச்சு பாக்குறேன் டேஸ்ட் பண்ணி பாக்குறேன் ஒருவேளை <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 
ஆண்டி சோ ஸ்வீட் ஆஃப் யூ நீங்க உங்க புள்ளைய எவ்வளவு அழகா கவனிச்சுக்கிறீங்க நான் உன்ன சொல்லட்டுமா இன்னைக்கு என்னோட மொத்த போக்கஸ் எல்லா கான்சென்ட்ரேஷனும் கல்யாணத்து மேல தான் இருக்கும் சோ நீங்க சின்ன மனையே போட சொல்லுங்க சரி இங்க பாருங்க அப்படி உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்ததுனா சொல்லுங்க உயரமான மனையே பக்கத்துல தான் வச்சிருக்க அதை எடுத்து போட்டு நான் உங்களை உட்கார வச்சிருக்கேன் நீங்க எதுக்கும் கவலை பண்ண வேண்டியது சரியா நான் போயிட் வர இருங்க ஆண்டி நீங்க இங்க அங்கனு ஓடிட்டு இருக்கீங்க அடே சோ இந்த தண்ணியை கையில வெச்சுக்கோங்க இல்ல இப்ப நான் இத கொண்டு போய் சரி அப்படினா இந்த தண்ணியை நான் உங்க முன்னாடியே குடிச்சிடுறேன் அப்ப உங்களுக்கு சந்தோஷம் ஆயிடும்ல ஹா இப்ப சந்தோஷமா ஹா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு மண்டபத்துல நிறைய வேலை இருக்கு அது முடிஞ்சது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்து போறேன் ஃபேண்டாஸ்டிக் சர்ல ஆண்டி டக்கு 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 டக்குன்னு மொத்த தண்ணியை குடிச்சிட்டாங்க இப்ப இந்த தண்ணி உங்களுக்கு சுகத்தை இல்ல கஷ்டத்தை தான் கொடுக்க போகுது இந்த கஷ்டம் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இல்ல ஏழு நாளைக்கு கூட உங்களை விட்டு போகாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆண்டி அண்ட் உங்களோட பொண்ணு அப்புறம் ஏன் சந்தோஷத்துக்காக உங்களால இதை கூட செய்ய முடியாதா என்ன நீங்க இதை நீங்க தாராளமா பொறுத்துக்கலாமே அப்புறம் உங்களோட இந்த கஷ்டம் என் லைஃப்ல நிறைய சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அதோட இன்னைக்கு என் லைஃப்ல மிகப்பெரிய சந்தோஷம் கிடைக்க போகுது அதுதான் என்னோட பிரீதா கொஞ்சம் ஒதுங்கி வந்து பேச அப்புறமா <laughs> நீ இங்க எதுக்கு வந்த எப்படி இருக்க வாட் ஆஃப் பிளஸ் சர்ப்ரைஸ் நான் உனக்கு சொல்லட்டுமா இன்னைக்கு நான் உனக்கு சத்தியமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை அதுவும் என் கல்யாணத்தை அட்டன் பண்ண வருவேன் ஆனால் இங்கே வந்து என்னோட எல்லா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸையும் நீ காலி பண்ணிட்ட நான் உனக்கு கேட்கட்டுமா நீ எதுக்காக இங்கே வந்த ஒரு வேலை என்னோட கல்யாண இன்விடேஷனை நீ சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டியா என்ன என் கல்யாணத்தை அட்டன் பண்ண வந்தியா இல்லைனா நீ போன முறை பண்ண எல்லாத்தையும் மறுபடியும் பண்ண வந்திருக்கியா என்னையும் கல்யாணம் பண்ணி ஏமாத்தி நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட ஒருவேளை இந்த முறையும் நீ ஏமாத்துறதுக்காக இங்க வந்திருக்கியா என்ன ஒருவேளை ஹிஸ்டரியை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண வந்திருக்கியா என்ன நான் ஒரு தடவை பண்ண தப்ப மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னா அப்ப இங்க எதுக்கு வந்திருக்க உனக்கு புரிய வைக்க வந்திருக்க இந்த கல்யாணத்தை பண்ணிக்காத ஒதுங்கி போயிடு 
ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்ட நீ இப்போ ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு இப்படி சொல்றது கல்யாணம் பண்ணிக்காதன்னு புரிய வைக்கிறது வேஸ்ட் யூனோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ இதை அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கணும் அதாவது நான் உனக்கு கல்யாண இன்விடேஷன் கார்டை கொடுக்க வந்தனே அப்போ அப்பவே சொல்லியிருக்கணும் கல்யாணம் பண்ணிக்காத பிருத்வி அன்னைக்கு சொல்லியிருந்தாலும் ஒன்று ஆகாது இன்னைக்கு எனக்கும் பிரீதாக்கும் கல்யாணம் ஆக போது அது கண்டிப்பா நடந்தே தீரும் ஆடாடா உனக்கு ஏன் புரிய மாட்டேங்குது அந்த கடவுள் கூட என்னையும் பிரீதாவையும் ஒன்னு சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு பிரீதா எனக்கு தான் சொந்தமாகணும்னு அவர் நினைக்கிறாரு இதுல எனக்கும் சம்மதம் பிரீதாக்கும் சம்மதம் கடவுளுக்கும் சம்மதம் ஆனா நீ எதுக்காக தடையா நிக்கிற இனிமே எதுவும் பண்ண முடியாது இப்ப நீ சொல்லி புரிய வச்சு ஒன்னும் பண்ண முடியாது நீ ரொம்பவே லேட் பண்ணிட்டே லேட் ஆயிடுச்சா சரி நான் உன்ன உன்ன கேட்கறேன் நேத்து நீ எங்க வீட்டுக்கு வந்தல்ல உனக்கும் பிரீதாவுக்கும் கல்யாணம்னு இன்விடேஷன் கொடுத்திய ஒருவேளை அப்பா வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தா நீ ஒதுங்கிருப்பியா என்ன கண்டிப்பா இல்ல வாய்ப்பே இல்ல ஒருவேளை அப்ப நீ சொல்லி புரிய வச்சிருந்தாலும் நான் உன் பேச்சையும் கேட்டிருக்க மாட்டேன் எனக்கு புரிஞ்சும் இருக்காது ஏன் தெரியுமா ஏன்னா நான் பிரீதாவை ஆரம்பத்திலேயே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன் இன்னைக்கு கல்யாணம் பண்ணியே தீர்வேன் ஏன்னா நான் பிரீதா விஷயத்துல ஆரம்பத்துல இருந்தே கிளியரா தான் இருக்கேன் ஆனா நீ பிரீதாவோட விஷயத்துல ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ்டா இருக்க நான் என்ன செஞ்சாலும் கரெக்டா இருக்கும் எனக்கு தெரியும் தப்பு பண்றதெல்லாம் நீ மட்டும் தான் அதை தெரிஞ்சுக்கோ ஏன்னா உனக்கும் பிரீதாக்கும் இடையில இருக்க உறவு விஷயத்துல நீ கன்ஃபியூஸ்டா இருக்க நினைச்சா காதல நட்புங்கிறது நட்பு உறவுங்கிறது ஆனா இன்னைக்கு டேட்ல அவமானம் காதலும் இல்ல நட்பும் இல்ல இப்ப மிஞ்சி இருக்கிறது வெறும் விரோதம் தான் போன போது பேசிக்கிட்ட போற எப்ப பார்த்தாலும் தப்பு தப்பா பேசிக்கிட்ட என்னைக்காவது உருப்படியா பேசிருக்கியா நீ இப்பெல்லாம் நீ பேசுறத கேட்டாலே எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது ஐ எம் கெட்டிங் ஆங்கிரி ஓகே பட் ஐ எம் ஹேவிங் ஃபன் நீ இப்படி கஷ்டப்படுறத பார்க்கும்போது அண்ட் நீ இவ்வளவு ஃப்ரெஸ்ட்ரேட்டட் ஆகிறத பார்க்கும் போது என் மனசுக்கு ரொம்பவே நிம்மதியா இருக்கு உனக்கு எப்பெல்லாம் இப்படி கஷ்டமா இருக்கோ எப்பெல்லாம் நீ இப்படி பேசுறியோ அதாவது பிரீதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்காத பிரீதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்காத இப்படி எல்லாரும் சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நீ வேணா பாரு இன்னைக்கு எனக்கும் பிரீதாக்கும் கல்யாணம் நடந்தே தீரும் இனிமே எதுவும் பண்ண முடியாது அதனால இப்படி சொல்றத விட்டுரு பிரீதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்காதன்னு நீ சொல்லாத ஏன் சும்மா இதே சொல்லிட்டு எனக்கும் அவளுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு புரியுதா அப்படியா அப்படின்னா அவங்களுக்கு உன்னோட கல்யாணம் நடக்கலையா எதுக்கு பிரீதா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கணும் ஒருவேளை உங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா இது தெரிஞ்ச பிரீதா என்ன எதுக்காக கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினைக்கணும் சொல்லு நான் சொல்றேன் ஏன்னா பிரீதா உன்ன மாதிரி இல்ல பிரீதா ரொம்ப ஸ்வீட் புத்திசாலி பொண்ணு அதோட இதனாலதான் அவ பைனல நல்ல டிசிஷனை எடுத்திருக்கா அதாவது என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா நான் சொல்றத கவனமா கேள ரொம்ப நிதானமா சொல்றேன் இந்த கல்யாணத்துல இருந்து பேக் அவுட் பண்ணிட இது எனக்கும் பிரீதாவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பிரச்சனை குறுக்க வராத டிப்பிக்கல் ஹஸ்பண்ட் மாதிரியே பேசிட்டு இருக்க நீ இப்பவும் உன்ன பிரீதாவோட ஹஸ்பண்ட் நினைச்சிட்டு இருக்கே என்ன நீ தானே சொன்ன உனக்கும் பிரீதாக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சொன்ன இல்ல அவளைய மனைவியா நினைக்கலன்னு சொன்ன இப்ப என்னாச்சு எதுக்கு இப்ப ஒரு ஹஸ்பண்ட் மாதிரி பேசிட்டு இருக்க ஒருவேளை நீ பிரீதாக்கு ரீ ஹஸ்பண்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறியா என்ன ஒருவேளை அப்படி இருந்தா உன் என்கேஜ்மெண்ட் நியூஸ நீ எதுக்காக வெளியே விட்ட உனக்கும் மயிராக்கும் என்கேஜ்மெண்ட்னு நீ எதுக்காக அனௌன்ஸ் பண்ண யூனோ எல்லாரும் விடுமோ யாருக்கு லாபம் தெரியுமா எனக்கு உனக்கும் மயிராக்கும் எப்ப என்கேஜ்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியோ அப்பவே எனக்கு சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு என்ன இந்த நியூஸ் வெளியே வந்ததும் சரள ஆண்டி ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க அவங்க பொண்ணு கண்டிப்பா நான் தான் கட்டிக்கணும்னு நினைச்சாங்க ஆனா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணா உன்ன பலார்னு ஓங்கி அரைஞ்ச மாதிரி இருக்கும்னு நினைச்சாங்க இன்னைக்கு அதுக்கான ப்ரூஃபும் கிடைச்சிருச்சு ஏற்கனவே எனக்கு சந்தோஷம் ஆனா இப்ப டபுள் சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் வரைக்கும் எனக்கும் பிரீதாக்கும் கல்யாணம் நினைச்சு மட்டும் தான் சந்தோஷப்பட்டேன் ஆனா இப்போ பிரீதாவை கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உன்னை ஓங்கி அரைஞ்ச மாதிரி இருக்கும்ல அதுக்கப்புறம் என் சந்தோஷம் அப்படியே டபுள் ஆயி மரியாதையா சொல்றேன் புரிஞ்சுக்கோ இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்காத பேக் அவுட் பண்ணிட இது போதுமா ஆனா கல்யாணத்தை விட மாட்டேன் இந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் இன்னைக்கு என் கல்யாணத்தை யார் நிறுத்துறாங்கன்னு நானும் பாக்குறேன் என்ன இனிமே உங்ககிட்ட பேச மாட்டேன் இந்த கல்யாணம் எப்படி நிக்குதுன்னு மட்டும் பாரு போய் என்ன பண்றியோ பண்ணு ஒரு பேல நீ பாட்டுக்கு 
நீ மிரட்டுறதுக்கெல்லாம் நான் பயப்படுவேன்னு நினைச்சியா என்ன நீ தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்ட ஓ மிரட்டலுக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன் என்ன புரிஞ்சுதா இங்க பாரு ஒரு விஷயம் உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் நீ இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த வந்திருக்க ஆனா நீ கல்யாணத்தை நிறுத்த வந்திருக்கு பிரீத்தாக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது அது தெரிய கூடாதுன்னு நீ நினைச்சிட்டு இருக்க இந்த கல்யாணத்துல இருந்து நானும் பேக் அவுட் பண்ண மாட்டேன் பிரீத்தாவும் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னா இன்னைக்கு கல்யாணம் நடந்தே தீரும் நீ என்ன வேணாலும் செஞ்சுக்க போடா இங்க பாரு நீ கரண் கிட்ட மோதிர ஆப்போனன் டீம் என்ன பார்த்த உன்னால எங்களை ஜெயிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா அந்த டீம் அடிச்சு துவச்சிருவேன் நான் அடிக்கிற ஒவ்வொரு பாலும் பவுண்டரியை விட்டு வெளியே போய் விழும் புரியுதா அதனால நீ யார சேலஞ்ச் பண்றேன்னு யோசிச்சு பேச இந்த கல்யாணத்தை நான் நிறுத்தியே தீர்வேன்